안녕하세요 라이너스입니다 오늘은 부산에서 멀지 않은 양산에 24시 실내 돔 세차장이 있다고 해서 세차장을 찾아와 봤습니다 돔 실내 세차장이라는데 정말 돔이긴 했습니다 절반은 건물 형태고 절반은 비닐하우스 스타일이네요 베이가 다섯 개가 있었습니다 드라잉 존은 약 10개 정도 되어 보이고요 야간에는 조명이 보라색이었습니다 황금만 보너스 충전 금액이 충전이 되는 게 아쉬웠습니다 1번 베이와 5번 베이가 커플러가 있어 개인 폼랜스 사용이 가능했습니다 추운 겨울에 손님이 많은 이유는 바로 화목난로인 것 같습니다 영하의 온도에도 따뜻하다 못해 땀이 날 정도로 훈훈한 실내를 화목난로가 큰 역할을 하는 것 같았습니다 다만 캠핑을 갔다 오면 몸에 배어오는 불냄새처럼 세차장 내 불냄새를 피할 수는 없었습니다 오늘 세차는 처음 사용해보는 장비와 케미컬로 아주 간소한 세차를 할 예정입니다 알리익스프레스에서 구매한 가성비 최고의 투명 폼랜스가 단돈 16,000원인데요 어떤 성능을 보여줄지 기대가 됩니다 세차 장비 부피를 줄이는 데는 접이시 버킷이 좋습니다 그리고 간소한 세차의 또 하나의 팁은 캡슐 카샴푸입니다 부피도 작고 부담없이 챙겨가기 좋죠 라이너스 각인 밀피스크에 고압수를 뿌릴 예정입니다 먼저 알칼리 제품인 카프로 이프트를 1대 10으로 희석해서 도포하고 투명 폼랜스의 성능을 체크를 해봤습니다. 메탈 필터와 오리피스 교체 없이도 적당한 거품과 흘러내림 정도가 만족스러운 폼랜스 같습니다. 세차한 지 3일밖에 되지 않아서 폼 위에 바로 미트 세차를 진행을 했습니다. 깨끗하게 고압수로 린스를 한 뒤에 습식 코팅제인 이지카케어 시맥스 제품을 희석했습니다 500ml에 5ml를 희석하는 1대100 희석이라 5mm 용량의 주사기도 함께 판매가 되는 제품입니다 노란색 케미컬이지만 희석하니 컬러는 크게 변화는 없었습니다 투명 폼랜스로 도포를 하니 우유 같은 느낌으로 차량에 뿌려졌고요 흘러내림이 빠르지 않고 천천히 흘러내리는 모습입니다 시맥스 제품은 도포 후에 5분 정도 기다렸다가 린스를 했습니다 바로 린스를 안하고 경화 시간을 두는 걸 보니 도장면이 마르지만 않으면 얼룩이 덜 생기는 제품인 걸로 판단이 됩니다 린스를 하며 퍼포먼스를 보니 발수와 시팅이 초발수성은 아니지만 물이 응집이 되면서 끌어내리는 형태의 발수 스타일로 보입니다. 깔끔하게 만원 충전한 카드를 소진하고 드라잉 존으로 이동해서 세차 유튜버 김월리님에게 잠시 빌려 사용한 이고 송풍기로 물기 제거를 했습니다. 
소형 무선 송풍기만 사용해본 저에게는 꿈의 송풍기가 바로 이거 송풍기인데요 세차 프로세스 중에서 가장 재미없는 물기 제거 드라잉을 즐겁게 하는 유일한 장비이기도 한 이곳 송풍기는 대형 송풍기 대포보다도 더 세다고 알려져 직접 사용해보고 싶었습니다. 전원 버튼을 누르고 바람 세기 레버를 돌려서 바람 세기를 조절하고 위쪽 터보 버튼을 누르면 더 강하게 바람이 나왔습니다. 바람 세기만큼 크기와 무게도 상당했는데요. 한 손으로 오래 들고 있기엔 버거울 정도의 무게였습니다. 역시 이곳 송풍기의 위력은 강했습니다. 터보 모드를 남용한 탓에 빨간불이 들어와 강제로 전원이 꺼져서 마지막 길은 제가 가지고 있는 소형 송풍기로 물기 제거를 마무리했습니다. 이곳 송풍기를 직접 사용해보니 확실히 물기 제거가 빠르고 손쉽게 되긴 했습니다만 드라잉 타올 없이는 완벽한 물기 제거는 되지 않았습니다. 마지막엔 타올을 꼭 닦아줘야 해서 구매하고 싶은 욕구를 조금은 잠재울 수 있었습니다. 그래도 갖고 싶은 이곳 송풍기에 구매하고 싶은 장비병이 또 언제 더 올라올지 모르겠습니다. 드라잉 타올로 틈새 물기를 완벽하게 마무리하고 장비를 챙겨 귀가했습니다. 추운 겨울에 따뜻하게 세차할 수 있는 비닐하우스 돔 세차장에서의 하목날래의 온기와 옷에 베인 불냄새가 기억에 남는 세차였습니다. 다음번에 새로운 세차장에서 세차하는 모습 기대해 주시고요. 오늘도 부족한 영상 봐주셔서 감사드립니다. 감사합니다.